三个人的啊。太君，你们先稍微等一下吧。报告，三枚通过书は偽物です。そうです。これは偽物なんですよ。大体決定しました。はい。そうですね。そうです。はい。その通りです。これは偽物です。早く対処しないと。前面也是堵着呢，两头是通着的。站！前面怎么会知道？一个证，走两个场，你说墙上通不通？你那什么证？是假的。假的也用不了三回。站！别，咱们合枪，别出事啊！啊？你说啥？你是我祖宗！站！我刚刚大概看到他跑的方向了，等天黑以后，日本人少了，咱们再去找他。走。快走！快走！快走！快走！快走！快走！
，害怕了。谁怕了？我怕啥呀？别怕，咱到香木镇联系上我的大部队就好了。李鑫兄弟也不知道有没有事儿啊？看外面鬼子的状况，应该是还没有抓到李鑫。可是我就担心这么一闹。官家肯定检查的更严了，要是徐天过不来怎么办啊？哎，你们的通行证怎么是假的呢？何同志，都是假的。啊？项木镇压根儿就没八路军。什么意思啊？徐说杀了个日本人，据点里边有个叫东野的，说找不着人就要杀我爹，还有我小蛮儿，再找不着杀我们全镇。他跟我说部队只跟他联系，你们不知道？不知道呀，我不知道他怎么和你编这么个瞎话。他编说你们部队里边有七八个人，是想让你们多派兵，谁知道？就，就怕你们俩。他就没想过来项目镇，怎么向我圆这个谎？他这个人向来就这个样，走一步看一步，走到哪儿算哪儿。还是先找到何以心再说吧。哎现在怎么办？爬墙啊！运气好的话，明天下午就能到香木镇。这么高，怎么爬呀？谁让你打一小不练功的？还不是怪你，你心疼我不让我爬呀？谁逃命出远路，包里还放那么多绳子呀？我，捆你的时候用了一回，现在用第二回，保不齐还得用第三回呢。你你不是我老乡，那个那翻译官，你们这边有翻译官是我老乡，那个翻译官，就每天都在检查站那个翻译官，胖子胖，哦，常去三河茶楼，哦哦，马二口啊，哦是他呀，认识吧？走，行行行，这家伙。哎，老乡，老乡，老乡，老乡，爹，爹，我闺女儿。哦哦，哦，大侄女在，大侄女在呀，别动。绑好了吗？快，把你们大侄女拉上来。哎，好，好，快快快，好，使劲。使劲拉
，马二孔住哪儿？哎，春春有酒胡同第二个门，是个大红门，跟谁一块住？他老娘，还还有他媳妇儿。快点，小心点，小心点啊！来来来，大侄女，慢点，慢点，慢点。哎呀，这大侄女长得真好，真对。对，咱县城也没亲戚啊。现在有了，过来咱俩，没事了。没事。你把他绑，不不不，你把他绑上。皇上。哎哎，好好好。走。绑结实点。好了，把自己绑上。哎，好。哎，姐，是不是尹兴兄弟？尹兴，尹兴。这就是杂货铺，皇军是绝对找不到这个地方啊！呃，不不，鬼子绝对找不到这个地方。交代事儿啊，多安静，咱们多安静。天亮了以后，人多，咱们就混出去啊！哎哎，你给我件衣服呗？给你点衣服？我弄死你的心都有啊！给你衣服，三张假证，强的害死我们。
没有死，没有死。刚才鬼子还在街上喊：“捉活的，捉活的。”没死。哎，对了，叔，我跟何同志都说了，咱们这没八路。你要早知道是这个情况，我就不该带何以心来。他从国外回来，根本就没有实战经验，他还是个孩子。那个，他没死，不这不没死吗？现在当务之急是要把他救回来，马上带他回大木山。哎，相公这不去了。您哪能不能去呀、啊？这事不能出去啊。徐天，你有没有上过学呀、啊？没有，认字儿。那你父母呢？孤儿，自己长的。那你至少还是个男人吧？在大木山的阳光里，我看着你的眼睛。我问你说的话是否属实？你是怎么回答我的？这么大的事儿，我能跟你胡说八道吗？就因为我相信你，我向首长保证一定和部队联系上，解决当地的困难。就因为我相信你，我才答应带着以心出来，让他历练。他才二十岁。那我错了呗？你说的也太轻松了吧？我跟你说老实话，我压根没想回来。要不是他往回跑，我什么烦心事都见不到。爹，敢说话呢！我的同志，我自己负责。哎哎哎哎，何同志，瞧我说的混账话，你可千万不能走啊！全乡木镇都盼着我带八路军回去呢，这事让我弄砸了，你说以后传出去我怎么做人呢？我不能看着何一心死，我会想办法。我有办法，我想办法，好吗？你有什么办法？海峰，一会儿日本人会抓住我。把我押着去司令部的路上，你看到我，弄出点动静来，知道了吗？好吧。啊，你想干啥呀？我去救何以心啊！何以心救不出来，我跟他一块儿死，要不然我不是男人。人命关天，你不能乱来。爹，你行了，粗从啊！要不然现在我已经到山东了。哎，过来。还有我的事儿？当然有你事儿了。一会儿带我出去。嗯，那你得给我件衣裳。你们从床上把我抓过来的，小点声。找件衣服给他。啊。老婆，嗯，何同志是咱们的独苗了，一定要保护好他啊！弄出动静以后，马上出城，去城外的凉水河，咱们的船在那儿，保护好他，灿烂啊！放心吧。保护好他。不行，我得跟他们去。哎，何同志、哎，何同志，你就别担心了。徐叔他肯定有办法。对呀、啊，我丢了六条命，就算去了四条，那还有两条呢。放心吧。哎，有火吗？我爹不是说弄点动静出来吗？你一喊，日本人就来了。日本人一来，我转身我就往你这儿跑。那然后呢？你把我抓住。然后呢？让他们把我往抓住八路的那个地方带。你听到我女儿发出动静以后，你就把日本人往出动静的地方引，明白了吗？那你怎么办？我就跑了呀。你跑不了啊！你浑身都给捆着，日本人看着你，你怎么跑啊？缩骨功知道吗？不知道。就是一般绳子绑不住我。嗯。三两个日本人随便我就能趴下了。你是干什么的？我以前是卖艺的。哎呦，卖艺的，呃，挺好，挺好，挺好。喊他！啊！搞个屁！啊！快点抓八路啊！八路在这儿呢，别让他跑了呀！抓土八路，抓土八路，土八路在这儿啊！别让他跑了呀！抱住他，抓住了！哎呀，哎，摔摔摔摔摔！你这么大块，我怎么摔得倒？动手！哎呀！龙哥，哎，杰伦多！哎
やつは私がやつを見つけたと私はざまめろって言ったんですあそこに三人の足を追いますさっきさっき一緒に来ていこうお前らここで見ろおかおれはいあっ坐那儿，我坐哪儿啊？在下面开车。我不会。哎，搬后边。哎，打死我也不会。爆缸了吧？下来，都赖你。踩，踩哪儿啊？踩这儿。我告诉你啊，我不是土八路，我是真八路。回去你要乱说，我弄死你。山上还有五六十个人呢，五六十个八路。我良心好，我不乱说。踩，使劲。一起兄弟啊，你可不能死啊！你要死了，我罪不大了。徐若，哪来的五六十个同志啊？在大雾山的时候，你不是说只有一个班吗？五六十个人，那可是一个加糖盘啊！继续等，真有，我骗他们的。徐若，你可真厉害，难怪何江同志和那边的同志那么信任你。别信我，我自己都不相信自己。不说了吧，船上，船上说，船上有药啊，我陪你。走。继续走，真够倒霉的。一心，一心，你没事吧？还好吧？何何向同志，没事儿，回来就好。回来就好。弄，弄，弄船上。快，何小姐，何小姐就交给你了。啊，都都交给我，都交给我，一个都少不了。啊，你放心吧。一心，一心兄弟，一心兄弟。
西，你别笑，一心，何一心。我喝，我喝，我喝点我我，你喝东珠。别说了。哎，你是习惯了什么事儿都是你一个人干吗？啊？你怎么不让他们滑呀？闺女，我舍不得，寒风也不容易，让他多看会儿我闺女吧，明天就看不着了。为什么？闺女儿已经嫁人了。那你们是怎么会来到香木镇的？十一年前呢，我们卖艺，就在香木镇，然后我师妹。就嫁人了，那我一想，就留这儿吧，就这么留下来了。那你离开香木镇，是因为怕日本人？我不怕日本人，收拾他妈太容易了。那是为什么？我师妹嫁给韩风他爸了。东野说，三天过后，要把老韩他们一家三口全部弄死。我师妹和老韩，我不知道。哦，对了，赶紧把药吃了。嗯。瞧你这衣服脏的，一会儿脱下来帮你洗洗吧。
鲁军，八路军，八路，没有八路，哪里来的八路？是皇军开枪。什么？你告诉我，花田军到底在哪里？我说了是个死，不说也死，我凭啥告诉你？我是何香。这里据点远不远？不远。哦，拿着他的装备，去据点附近把子弹打光。好。往据点里打枪啊？对，一定要小心，千万别让据点的人发现是你们打的。这枪谁会啊？带路，我去吧。花田到底在哪里？不说，你们通通杀掉！还有通通杀掉，还不怕累死他们不愿意死？要杀我们怎么回事？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！死人都藏不住。走开！走是不是你杀了花田？我没有。那是徐天。也没有。不好，干肉！快来呢！快来！干什么你？你这人！谁知道三？他怎么会知道花田在哪儿呢？你，啊，你知道？我刚不知道了呀。徐老板，呃，那个飘飘飘，飘起来了。什什什么飘起来了？这，你知道那个那个那个飘起来了？徐天，早知道这样，还不如把你供出去，你死我死都无所谓。就是连累了兰花，你说说。他有你这个师哥，没过过一天好日子。老汉，跟你在一块过好日子了，你不也贪了十年吗？别那么多废话，我都回来了，责任我一个人担。三郎，干！花田我弄死的，石头我放少了，飘起来了。我干你！三郎，怎么办？啊！忍你很久了。不是乡木镇的人不敢跟你动手，是不愿意跟你动手。你不是想比划比划吗？来了，阿根廷，哎，呀，哎，这，这，嗯，这，这，那，这，我，我，这。啊！啊！啊！不对，干了！别！别！别动！别动！别动！
，你敢动七爷？说什么来着？哥说不清了，我这是人呢。我我跟你说，我就知道你不信，但是真的，八路刚走，啊啊，镇上打枪你知道吗？八路打的，是我打的。哦，这七七八个八路，从这儿带着你们三郎两个人走了，大家都看见了，是不是都看见了？看我真不骗你。何同志，那就是据点，你们最后。这你这是要干嘛？我又救你一命，你你不用谢我。他来呢？刚才不是和香姐在一块儿吗？哎呀，我得去找何同志。七爷这墙打的简直太神了，何同志不能出事儿啊！啊，我去找他。爹，怎么回家了？这这这真有八路军来了！来了来了一个，来了一个班，八个人。啊，这何同志是谁呀、啊？何同志是徐叔媳妇儿从外头相过来了。啊？啊。回来了，你在这儿，我做鬼都会回来的。我差一点就不想活了。哎，这个何同志是什么人呢？他
八十八路军，就来了这么一个，就他一个人啊？不许说。もしもし、わしはシャムジェン少佐の小林東野だ。我々、もしもし、もしもし、もしもし。就这样，下来吧，咱们再上山走走，再多挑几处。哦，快点儿，一会儿据点来人了。哦，据点的鬼子，今天应该不敢出来了。呀，哎呀，哦，都说了让你小心点儿，你都让我快点了。哎呀，起来，没事吧？我没事，我自幼练习八卦。就你这样还自幼练习八卦呢？行了行了，走吧，上山吧。上回你们来回就找那个汉奸办的通行证啊，就是他给了两张假证。那岳父知道吗？知道，他那就没想回香木镇。哎，那他这回不会再给假证了吧？这回应该不会了。来的路上，何同志和以新哥杀了好几个小日本呢。你干什么去啊你？不是，拿来。哎呀，你不知道啊，皇军问了半天呢。少废话，给我。钱呢？你爹上次都给钱了。那你得先让我看信用才能给钱呀、啊。嗨、哎，那你这丫头怎么那么不讲理啊？啊！这这回要再是假的，我和我爹跟你没完。哎，你回来。
我再说一遍，把包还给我。一起上。那么厉害！你看，我没打过，我爸也没打过，我今天打了。打了就打了。不是，我刚才打了好几个，这要再来几个也没问题。嘘，怎么那么多话？这顾检查卡呢？你俩一起的啊？啊，一起的。好，过去吧。哎，你快点儿，前面还有一道关卡呢，那么多人等着咱们呢，你别磨蹭。哎，你说香波镇谁武功最好？那还用说吗？肯定是我爹呀。我爹是我爸。不可能。你看，我爸从来没跟别人动过手，那我只有我爸一成本事。那你跟他比过吗？没有。你都没跟他比过，你怎么知道啊？没准他老人家只有你一成本事呢。反正，在项目镇，我爹的武功是最高的。那这么看来，你就是排行第二了。我不跟岳父比，你跟他比，你也比不过呀。来，赶紧把这收起来，别再被小偷偷了。哦。嗯、又怎么了？磨蹭什么呢？赶紧的呀！不是，钱没了。没事没事，没了就没了吧，多大点事儿啊！反正咱通行证在就行啊。可可我把我把信加在钱里了。你怎么能把香姐写的信加在钱里呢？那怎么办啊？别愣着了，赶紧回去找啊！谢谢啊！刚才是在这儿吗？就是这儿。那别找了，人家抢完东西早跑了，谁还在这儿待着呀？那去茶楼看看。别坐这儿啊，这儿也没有，咱出去接着找。啊、哦。
，人家还在街上站着等着被你抓呀。那也比你坐这儿强吧？还不是怪你？你说你一大老爷们儿，连一包你都看不住，你还能干嘛呀？那现在怎么办？侯同志的信没了，就算咱们到了大木山也没用啊。哎，嘘，你小点声，我知道了。你知道也来不及了。本来咱们明天就能过调到检查卡，后天就能到大木山的。你看现在，怎么办？那你在这等，我出去接着找。哎，小二，哎呦，龙井、哎、瓜子儿，好嘞。我就要找你呢，跟你说话呢。一张通行证，只能一个来回。我已经帮过你了，别来缠着我了啊！嘿，我找人抓你行不行？你找我，我还怕你不找我？赶紧！我没亏待过你们吧？啊，你干嘛没完没了的缠着我？谁缠着你了？刚才是你自己进的茶楼啊！我天天来。你看，你这都来了，你还不帮我们干嘛？不帮。找人毙了你，你信不信？个死丫头！你爹不在这儿，我先毙了你！我喊人了，哼，跟我有什么关系？我告诉你，刚才出去那个是我男人，他知道你跟我在一起的。要是日本人把我抓了，我爹会带着八路军。烧了你的房子，扒光你的皮，你还想坐这儿喝茶？你做梦吧！来呀、啊！啊！明天给你两张通行证，今天办不了了。这还差不多，通行证本来就是你应该给的。哎，县城的小偷都藏哪儿了？我是翻译官，小偷不归我管。那那归谁管？城南三哥，自个儿打去。城南，城南啥地方？朝天宫。白天没人啊，你到那别说是我，跟我没关系。知道了。这好没人、啊，在这儿等等吧。等谁啊？认识小朋友人啊。来，走，咱进去看看。应该就这儿，朝天宫。我怎么觉得阴森森的？你别说了，说了我直害怕。
吗？森哥，有了吗？小叶，我来拿东西的，都给我出来。天黑才有人。那岳父跟香姐说，咱们最多四天，要带八路军回香木镇。我知道啊。那，咱们现在还有一个办法，回香木镇找香姐，再写一封信。那不行，这岳父要知道我把信丢了，肯定杀了我。要不这样，等到天黑拿到信，咱们就走；拿不到，咱们就回。哎，咱没信也能去大木山，你不是去过吗？他们应该认识你吧？那大木山成千上万的八路军，谁能认识我呀？哎呀，真没用，怎么把信给丢了？你是够没用的，这么点事儿你都办不好。行了，这不是还有我呢吗？包放哪儿了？等等，等等，三哥。那三哥是谁呀？一会儿来了就知道了。三哥，三哥，这就是那三哥。塞过绸缎铺去，孙哥，你不是说日本人汉奸有钱人东西不用花吗？绸缎铺王老板为人厚道，客人在他店里丢了东西，他自己赔，偷别人就是偷他，知道吗？这可是金表，想少个手指头？马上还。孙哥，白天我们丢了东西。啊、哦，是来要东西的。啊。你丢东西与我有啥关系？没关系，我能来这儿吗？肯定是你的人偷的呀。有吗？有啊。<笑>他们都不是我的人，我独来独往一个人。嘿，你想去哪？森哥，这东西还给我，这东西对我很重要，麻烦你了。我不想麻烦。我在这儿，都别动。你想怎样？三哥，这家伙打架很厉害。有多厉害啊？我跟飞宝两个人，他都打不过。你们俩本来就怂。今天我拿不到东西，这儿的人谁都别想走。对，谁都不想走。口气这么大，朋友，怎么称呼啊？小爷郑爽，试试手。三招过手，东西还我。三招，最多十招。好，青台，青台，来。哎，你行不行啊？行，白天跟他们打过。你小心点儿。你拿着包，到旁边等我。啊，小心打着你。
，先热热身。心拿回来，走走。有日本人，快走，快走，快走快快！马队，开工，开工。是，哎，刚才他说叫什么来着？小子功夫不浅呢，好像叫郑爽，姓郑，有没有说从哪来的？森哥，你认识啊？如果是本地人，那弄不好是项目郑郑家的。郑家很厉害吗？练八卦的，名扬江湖，听说过但不认识。练八卦的，照不用打跑。对，来，拿他们什么东西了？啊，一叠钱和一点零碎东西，咱没点数呢。啊，飞宝跟东西一起被警察抓了。姓郑，哪里的？快跑！哪里的？走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！不就是一点钱吗？那么上心，回头还你。还有一封信，信，啥信啊？这个你不用知道。哦，那郑朋友对不住啊，我的那些人坏你大事了。你还知道？拿你东西那个兄弟叫飞宝，现在正关在警署呢。他现在能不能拿到东西啊？现在肯定是没有办法了，只有等天亮找到了飞宝，才能问出东西藏在哪。
么东西，跟跟我有关系吗？快说，我东西呢？我真的不知道。给我装蒜是吧？我告诉你，我既然能进来，我就能在里边弄死你。哎哎，别别，有有什么话好好说呗。是你们森哥叫我进来的，他就在门口。快说，真的？快说！哎呀，东西在警署里。骗我！我没骗，没骗你，就就就刚才，就刚才打头给打头收的，就就他收的，真的，哎呦，假不了，你我操，你放了我呗，疼，哎哎哎，哎呦，哎，我告诉你，你要骗我回来再收拾你，警察，开门。刚才知道我是来找东西的，干嘛不告诉我东西已经被你们拿走了？小朋友，说话可客气一点啊！这可是县警署啊！县警署怎么？县警署就能骗人啊？你再多说一句，我可把你给关起来！不是，警察大哥，你先别生气，先先别生气。我就是来路过的，这样那个钱我不要了，但是里面有其他的东西，你看能不能？帮个忙，帮我找到还给我。啊，这嘛还差不多。谢谢啊。我抓到那个人的时候，可没有收到钱。呃，对对，没钱。你说没钱就没钱，但里面有没有一封信？哦，你要信啊？那可是写着“立祥”两个字的。啊，对对对对。你们是什么人？我不是跟您说了吗？我就是在县城路过的。那怎么用日本人的信封装信啊？哦，因为我爸是我们镇上的维持会长。好，送到新兵司令部去了。啊，日本人的信封装的那么严实，当然送到日本人那去了。哎，赶紧走吧，回去吧。啊。Yeah. 
本迅速投降。八月六日八时十五分，美国 B 二九轰炸机飞临日本广岛上空，投下一颗代号为“小男孩”的原子弹。八月九日，美军又出动了 B 二九轰炸机，将代号为“胖子”的原子弹投到日本长崎。苏联红军已经在我国东北沿线对日本关东军展开了全面攻击。日军投降指日可待。听,听到了，日本人要完蛋了。太好了，哎，这电匣子话能信吗？哎呦，这话不好说，有时候管用，但大多数那是不管用的。那关键是这次能不能信啊？也是啊，你说这小镇上的小日本怎么一点动静都没有？闹不成他不知道他是老窝出了这么大的事？哎，不，呀，这往外渗血呢。没事儿，没事儿。哎呦，老板，谢谢你啊。哎，真不用谢，申哥说你们是八路，咱大事帮不了，躲一躲，真不用谢，嘿嘿，不用谢。哎，森哥呢？他去想出生的办法了。你别这么想，哥，现在这情况你也都看见了，咱们能活着喘口气儿，就不算倒霉了，啊？可能是申哥，我去开门。老申哥，快，走吧，街面上日本人少些了。走。怎么走啊？两个兄弟在西门城墙上等着。我爹上次也是带我从那儿进的城。你爹能耐真大。那是啊。三哥，谢谢你啊。可不敢谢啊。要说起来，就是我兄弟坏的事。你们俩是干大事的。走。哎呀！你没事吧？能不能走啊？没事，能走。城西十多里有间客栈，老板是我小叔，听我名字，让他给你们套辆马车。赶路快又不用腿脚，那客栈我也去过。你哪都去过，那要我开干嘛？嘿，我媳妇不会说话。谁不会说话了？她不会说话，她帮我们是应该的。要不是因为她，我们早就都大不伤了，你也不会受伤了。哎，走不走啊？你说呢？走，走。好，我来开门，你们慢点。走好。哎，真的走好。